jeugdparlementsverkiezingen worden afgeschaft. Dit deelde minister Rishma Kuldip Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken afgelopen woensdag mee voor aanvang van de Raad van Ministers. Binnen korte tijd zal het Nationaal Jeugdparlement een naamsverandering ondergaan en daarmee ook een andere structuur krijgen. De minister geeft aan dat de evaluatie van het Nationaal Jeugdinstituut reeds gestart is en dat die rond juli dit jaar af moet zijn. Uh, dat is juist de evaluatie. Moeten we die verkiezingen houden of moeten we niet de verkiezingen houden? Uh, het Nationaal Jeugdinstituut valt nu onder de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en ik heb een ander plan hoe ik het wil gaan uiteenzetten. Een verkiezing kost ons 20 miljoen SRD. Dat was toen. Dus als u nu weet wat het ons gaat kosten met al de verhogingen en alles, dan kijk ik uit naar een 30, 35 miljoen. En ik ga dat niet doen. We hebben net de grote verkiezingen gehad en uh, um, ik heb zoiets van uh, we gaan een andere mogelijkheid zoeken om toch nog deze jeugdigen de kans te geven om te participeren op het veld. De bewindsvrouw gaf verder aan dat jeugdvertegenwoordigers op voordracht van scholen en jeugdorganisaties na een grondige screening benoemd zullen worden. Na de evaluatie van het jeugdparlement zal er een plan gemaakt worden hoe er zonder verkiezingen toch vertegenwoordigers aangesteld kunnen worden door de jeugd. Ook de wettelijke voorschriften waaronder dit instituut valt zullen waar nodig aangepast worden om de nieuwe vorm of structuur van de grond te krijgen. Het is natuurlijk alle jongere organisaties, alle scholen die wij gaan benaderen, die een kandidaat gaan presenteren en wij gaan een selectieprocedure instellen. En dan gaan we kijken als de kandidaat voldoet en dan gaan we de kandidaat zo een, mag de kandidaat participeren. En dan worden kandidaten worden dan getraind, ze worden gecoacht, ze worden geschoold om in het veld de problemen van de jongeren te identificeren en dat aan ons te rapporteren en dan gaan we samen een oplossing zoeken. Nou, we zijn een hele evaluatie, een andere, hele andere inrichting aan het doen. Het gaat ook een andere naam krijgen, jeugdparlement. En wetten kunnen altijd uh, uh, geëvalueerd worden, veranderd worden. Dus daar zie ik geen heil in, uh, dat er een probleem in moet zijn. Minister Rishma Kuldip Singh geeft de samenleving de garantie dat de nieuwe structuur van het Nationaal Jeugdparlement de politiek buiten de deur zal houden. Het zal niet meer mogelijk zijn om dit instituut tot een politieke kweekijver te maken voor partijpolitieke activiteiten.